அனைவருக்கும் வணக்கம் முக்கடல் சமையல் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா கீரை பக்கோடா தான் பார்க்க போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு கடலை மாவு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு இல பாலக்கீரை எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் பாலக்கீரைய கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நல்ல குட்டியாக கட் பண்ணல கொஞ்சம் நார்மலாட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த சைஸு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பாலக்கீரையில் பக்கோடா பண்ணிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பக்கோடா ஒரு உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒன்றரை ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ரெண்டு பிஞ்ச் காயம் ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உப்பு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றால நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம எப்படி வந்து இந்த பக்கோடா வந்து செய்யலான்னு சொல்லிட்டு மாவு மிக்சிங் பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம கடலை மாவு தட்டிக்கலாம் ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த கடலை மாவு தட்டிக்கலாம் அப்புறமா உருளைக்கிழங்கு ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை தட்டி எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா பாலக்கீரையை தட்டிக்கலாம் ஜீரகம் வத்தல் பொடி காஞ்ச மிளகாய் பொடி மல்லிப்பொடி காயம் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா பச்சை மிளகா அரிசி மாவு உப்பு இவ்வளோ போட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ரொம்ப கொஞ்சமாக லேசாக பார்த்துக்கோங்க நல்ல தண்ணி போல் ஆயிடக்கூடாது லேசாக தண்ணி ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம் நான் மாவு இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பக்கோடாவுக்கு வந்து ரொம்ப லிக்யூடாக ஆகக்கூடாது ட்ரையாக தான் இருக்கணும் ஆனால் ஓவர் ட்ரையாக இருந்தால் பக்கோடா வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக வரும் இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பதத்தில் உங்களுக்கே தெரியுதில்ல நல்ல ட்ரையாகவும் இல்லை தண்ணியாகவும் இல்லை கொஞ்சம் குழு குழுனும் இப்படி வந்திருக்குது இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸ்டவ்வும் ஆன் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணதுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் நிறையவே ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க இன்னும் சூடானதும் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க மிக்சிங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டீ டைமுக்கு நீங்கள் செய்யுங்க நம்ம லஞ்சுக்கு கூட சைட் டிஷ் ஆட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் கூட்டாட்டு நல்ல டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான முறு முறு பக்கோடா ரெடி ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி இப்படி கிறிஸ்பியாக நல்ல டேஸ்ட்டாக செய்து சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக செய்து பாருங்கள்
சீரப் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளவு அழகா வந்திருக்குன்னு பாருங்க இது நல்ல மொறுமொறுனு டீக்கு உங்களுக்கு நல்ல காம்பினேஷனா இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு நல்ல பிடிக்கும் பெரியவங்களுக்கு நல்ல பிடிக்கும் கண்டிப்பா செய்து பாருங்க செய்து பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ்களை சொல்லுங்க இதுவரைக்கும் நீங்க முக்கடல் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க फ्रेंड्सகளோட இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க थैंक यू